വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇറ്റ് വാല ടു പോയിന്റ് ടു അപ്പൊ ഫോർട്ടീൻത്തിനുള്ള നമ്മുടെ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് എക്സാമിനെ നിങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു പത്ത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് എയ്റ്റ് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ടാണ് മിസ് വന്നിരിക്കുന്നത് പത്തെണ്ണം പറയുന്നുണ്ട് ഈ പത്തെണ്ണം മിസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടതെന്നും അതുപോലെ എന്താണ് അതിന്റെ ടോപ്പിക് എന്നും ചില ടോപ്പിക്കുകളൊക്കെ കുറെ സ്റ്റുഡൻസ് ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് നല്ല തിയറി പോർഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും കുറെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ലാത്ത പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ഒഴിവാക്കി സ്കിപ്പ് ചെയ്താലും ഈ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് നമുക്ക് ഇത് എട്ട് മാർക്കിന് മാത്രമല്ല ചിലപ്പോൾ അത് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഫോർ മാർക്ക് ഫൈവ് മാർക്സിലൊക്കെ ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ പോവാം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒഴിവാക്കരുത് ഈ പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അത് പഠിക്കാമെന്നും അതിന്റെ ഏകദേശം രൂപം ഇനി ഇപ്പോൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാവാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ ഉള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് സോ എവ്രി വൺ പ്ലീസ് ഡു നോട്ട് സ്കിപ്പ് ദീസ് പോർഷൻസ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം പ്ലസ് ടു നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എളുപ്പമുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് പ്ലസ് വണ്ണിനേക്കാൾ എളുപ്പമാണ് പ്ലസ് ടു ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് ആ പത്ത് ടോപ്പിക് എന്ന് നോക്കാം പതിനാലാം തീയതിയാണ് നമ്മുടെ എക്സാം വരുന്നത് ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് എക്സാം പതിനാലാം തീയതിയാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എക്സാം നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ ഉണ്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് അല്ലാതെ കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷനും അതുപോലെ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസും അങ്ങനെയൊക്കെ എടുത്ത കുട്ടികൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് പറയാ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം ഫ്രണ്ടിൽ കുറച്ച് ഹോളിഡേയ്സ് ഉണ്ട് സ്റ്റഡി ലീവുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള സബ്ജക്റ്റുകൾ അക്കൗണ്ടൻസിയും ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കി വെക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് ഓക്കെ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഫയോളിന്റെ ഫോർട്ടീൻ പ്രിൻസിപ്പൾ ആണ് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ആണ് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഫയോളിന്റെ ഫോർട്ടീൻ പ്രിൻസിപ്പൾ ഈ ഫോർട്ടീൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ നമുക്ക് ഒരു പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറോ പന്ത്രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നാലഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും എട്ട് മാർക്കിലേക്ക് ഇത് പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ വർഷമൊന്നും നമുക്കിത് എട്ട് മാർക്കിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല പകരം നമുക്കത് ഒരു അഞ്ച് മാർക്കിലേക്കാണ് പോയിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇതില്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സും ഇല്ല പിന്നത്തെ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് ഈ ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് വരാവുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാം ഇതിലത്തെ ഓരോ പ്രിൻസിപ്പളും സെപ്പറേറ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കും വട്ട് യു മീൻ ബൈ സ്കോളർ ചെയ്യും വാട്ട് യു മീൻ ബൈ സെൻട്രലൈസേഷൻ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഡിസിപ്ലിൻ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഡിവിഷൻ ഓഫ് വർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ കുറച്ച് എസ്പിരിറ്റ് ഡി കോപ്സ് എന്താണ് അങ്ങനെ നമ്മളോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഫോർട്ടീൻ പ്രിൻസിപ്പൾസ് ദെൻ പിന്നീട് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് പ്ലാനിങ്ങിന്റെ പ്രോസസ് ആണ് ഫ്രം ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ ആണ് പ്ലാനിങ്ങിന്റെ പ്രോസസ് അപ്പോൾ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്ററിലെ പ്ലാനിങ് എന്താണെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും ഇമ്പോർട്ടൻസും അല്ലാതെ പ്രോസസ്സിലേക്ക് പോവാം ഒപ്പം സ്റ്റാഫിങ്ങിന്റെ പ്രോസസ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെ ഒരു അഞ്ചെണ്ണം ആദ്യം പറഞ്ഞു അതൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും കേട്ടോ സ്റ്റാഫിങ്ങിന്റെ പ്രോസസ് നമുക്ക് സിക്സ് ചാപ്റ്റർ ആണുള്ളത് സ്റ്റാഫിങ് പ്രോസസ് രണ്ടിനും ഒരു എട്ട് സ്റ്റെപ്പുകൾ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് എട്ട് മാർക്കിലേക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്നത് ഇത് എട്ട് മാർക്കിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ലൊരു മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ആണ് ഈ ഫസ്റ്റത്തെ മൂന്നെണ്ണം കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാം ഈ ഫയോളിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിളൊക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അറിയണം ഒരു എട്ടെണ്ണം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ എട്ട് മാർക്ക് കിട്ടും പ്ലാനിങ്ങിന്റെ സ്റ്റാഫിങ്ങിന്റെ പ്രോസസ് ഓർഡർ വൈസ് വരുന്ന അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ ആ സെന്റൻസുകൾ മൂന്നാല് സെന്റൻസ് എഴുതി വെച്ചാൽ അതും നമുക്ക് ടൈം മാനേജ്മെന്റ് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ജസ്റ്റ് ആ പ്രോസസ് മാത്രമല്ല നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ വേഗം ഒരു ഏഴ് പോയിന്റ് എട്ട് പോയിന്റ് പഠിച്ചാൽ ആ മാർക്കും കിട്ടും ദെൻ പിന്നീട് നമുക്ക് സോഴ്സസ് ഓഫ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് സിക്സ് ചാപ്റ്റർ തന്നെയാണ് റിക്രൂട്ട്മെന്റിന്റെ ഇന്റർണൽ സോഴ്സസ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സസ് ദെൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ടതാണ് അത് ഈ കൊല്ലം ചോദിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് ചാൻസ് കുറവാണ് പക്ഷേ ഇത് അഞ്ച് മാർക്കിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ
division of work na chal endana divide the work into small parts of job and assigning assigning each them to the competent person na chal endana velli job kunju kunju small ali divide eedu adin answer chal kaarku kodukka athra madiyadile ningal onnu edanda pinne ningal endu edya madi it is the main and first uh, principle of five all na angana okka rendu moonu sentence edi vekka then pinne nammal endha vana remuneration discipline discipline na chal endana obedience aanu le nammal answer ikka we have to obedience as uh, organizational rules and employment agreement നമ്മൾ ഓരോ എംപ്ലോയ്മെന്റ് കയറി ചേരുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എഗ്രിമെന്റ് സൈൻ ചെയ്യും എന്താണ് നമ്മൾ റൂൾസുകളെല്ലാം അവേ ചെയ്യണം അനുസരിക്കണം ആ അനുസരിക്കണേനാണ് ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ്സ് ഓൾ പിന്നെ റെമ്യൂനറേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാലോ റെമ്യൂനറേഷൻ വെച്ചാൽ ഇൻസെന്റീവ്സ് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് പെയ്ഡ് ടു അവർ എംപ്ലോയീസ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ എംപ്ലോയീസിന് ഇത് കൊടുക്കുന്നത് അവരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാൻ അവർ മുടങ്ങാതെ വരണമെങ്കിലും അവർക്കൊരു മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ റെമ്യൂനറേഷൻ അത് മസ്റ്റ് ബി റീസബിൾ ആൻഡ് ടൈംലി പേയ്മെന്റ് ടൈമിലി നമ്മൾ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ അത് എന്താവുള്ളൂ റെമ്യൂനറേഷന് വർക്കേഴ്സിന് ഒരു മോട്ടിവേറ്റ് ആവുള്ളൂ അത്ര മതി ദെൻ സ്കോളർ ചെയ്യൻ എന്താണെന്ന് അറിയാം അത് നിങ്ങൾ അതേപോലെ അത് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇതൊരു ഒഫീഷ്യൽ ലൈൻ ഓഫ് കമാൻഡ് ആണ് അത് സുപ്പീരിയേഴ്സിൽ നിന്ന് അതുപോലെ തന്നെ അതോറിറ്റി നമ്മളെ ലോവസ്റ്റ് റാങ്കിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ആ ഒരു ലൈൻ ഓഫ് കമാൻഡ് ചെയിൻ ഓഫ് കമാൻഡിനെയാണ് സ്കോളർ ചെയ്യ് എന്ന് പറയാം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും എമർജൻസീസ് വന്നാൽ ഈ സ്കോളർ ചെയ്യ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് നടത്തി ഡയറക്റ്റ് പറയാം അതിന് നമ്മൾ ഗ്യാങ് പ്ലാങ് എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഗ്യാങ് പ്ലാൻ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഗ്യാങ് പ്ലാങ് എന്നാൽ സെപ്പറേറ്റ് രണ്ട് മാർക്കിന് ചോദിക്കും ദെൻ ഓർഡർ എന്താണ് ഓർഡർ ഇക്വിറ്റി സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇനീഷ്യേറ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് അറിയാം ാണ് ഓർഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാത്തിനും മസ്റ്റ് ബി മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം അതിന്റെ സ്യൂട്ടബിൾ പ്ലേസിൽ വെക്കണം അത് തന്നെയാണ് ഓർഡർ ദെൻ ഇക്വിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ എല്ലാവരും ജസ്റ്റിസ് ആയിരിക്കണം മാനേജ്മെന്റിന് മുന്നിൽ ബോയ്സ് ഒന്നും ഗേൾസ് ഒന്നും ഇല്ല വർക്കേഴ്സ് ഒന്നും എംപ്ലോയീസ് ഒന്നും അല്ല ഫീമെയിൽ വർക്കേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ല എല്ലാവരും ഈക്വൽ ആണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് എംപ്ലോയീസ് എല്ലാം ഒരൊറ്റ വർക്കിൽ എന്നെ നിർത്തുക അല്ലാണ്ട് ഓരോ മന്തിലും അവരെ ഓരോ പൊസിഷൻ മാറ്റാനായിട്ട് പാടില്ല അതാണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ വർക്കുകളെല്ലാം ക്രിയേറ്റിവിറ്റി കൊണ്ടുവരിക എംപ്ലോയീസിന് പറയുന്ന ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ആക്ഷൻസ് നമ്മൾ എടുക്കുക അവർ പുതിയ പുതിയ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അവരൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എസ്പിരിറ്റ് ഡി കോപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മീനിങ് യൂണിയൻ ഈ സ്ട്രെങ്ത് ആണ് വൺ മാർക്കും ചോദിക്കാറുണ്ട് യൂണിയൻ ഈ സ്ട്രെങ്ത് വന്നാൽ എന്താണ് ടീം സ്പിരിറ്റ് ആണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്പിരിറ്റ് എല്ലാവരും ഒന്നാണ് എല്ലാവരും ഗ്രൂപ്പ് ആണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും ചെറു ചെറുതുകൾ ആദ്യം പഠിക്കാം പിന്നീട് നമ്മൾ ഒരു എട്ടെണ്ണം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒമ്പത് പത്ത് രണ്ടെണ്ണം കൂടി നമുക്ക് വേണം യൂണിറ്റി ഓഫ് കമാൻഡും യൂണിറ്റി ഓഫ് ഡയറക്ഷനും നല്ലൊരു പോയിന്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും യൂണിറ്റി ഓഫ് കമാൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ കമാൻഡുകൾ നമ്മൾ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ മാത്രം വൺ ആൻഡ് ഓൺലി വൺ സുപ്പീരിയർ അതായത് എല്ലാ സബോർഡിനേറ്റ്സും ഒരു സുപ്പീരിയറിൽ നിന്ന് മാത്രം കമന്റ് സ്വീകരിക്കുക പല സുപ്പീരിയേഴ്സ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സുപ്പീരിയേഴ്സിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നോക്കിപ്പോയാൽ അവിടെ കോൺഫ്ലിക്ട് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതാണ് യൂണിറ്റി ഓഫ് കമാൻഡ് യൂണിറ്റി ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാം അവിടെ വൺ പ്ലാൻ വേണം അവിടെ യൂണിറ്റി ഓഫ് കമാൻഡിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒരേ ഒരു സുപ്പീരിയർ യൂണിറ്റി ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരേ ഒരു സ്ട്രിക്റ്റ് ആൻഡ് വൺ ഹെഡ് വൺ പ്ലാൻ അതായത് ഒരൊറ്റ ഒബ്ജക്റ്റീവിലേക്ക് വേണം നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഇത്രയാണ് നിങ്ങൾ ഫൈവ് ഓണിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ പഠിക്കാനുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പൊ എത്രയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ചെറുതുകൾ പറഞ്ഞു ഒരു എട്ട് പത്ത് എട്ട് മാർക്കിന്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു ദെൻ പ്ലാനിങ്ങിന്റെ പ്രോസസ്സ് എന്താണ് പ്ലാനിങ്ങിന്റെ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഇൻ ഓർഡർ ഓർഡറിൽ വേണം നമ്മൾ പ്രോസസ്സുകൾ പഠിക്കാനായിട്ട് എല്ലാ പ്രോസസ്സും നമ്മൾ ഓർഡറിൽ വേണം പഠിക്കാനായിട്ട് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്റ്റെപ്സ് ആണ് അല്ലെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കയറാതെ എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മളൊരു കോടിപ്പടി കയറുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കയറാതെ ചാടി പത്താം സ്റ്റെപ്പിൽ അഞ്ചാം സ്റ്റെപ്പിൽ കിടക്കും ഇല്ല എന്നാണ് ഓരോ സ്റ്റെപ്പും മെല്ലെ 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 വേണം കയറാൻ അല്ല അതേപോലെ തന്നെ പ്ലാനിങ്ങും സ്റ്റെഫിങ്ങും അതേപോലെയാണ് ഓർഡർ മസ്റ്റ് ആണ് ഇതിന്റെ പ്രോസസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആദ്യം ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു പ്ലാനിങ് പ്രിമിസസ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഐഡന്റിഫൈ
ഷോപ്പിങ്ങിനും ഇത് ഈ ഓർഡർ തന്നെയുണ്ട് ഇതേപോലെ ഒരു എട്ട് പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് അവിടെയും പഠിക്കാനുണ്ട് അവിടെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓർഡർ വൈസ് പഠിക്കണം അപ്പൊ അവിടെ പഠിക്കാൻ ഒന്നും കൂടി എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് അവിടെ ആൾക്കാരെ കുറിച്ചിട്ടല്ലേ അറിയണ്ടല്ലോ സ്റ്റാഫിങ്ങിന്റെ പ്രതിസായി നമ്മൾ മാൻ പെർ പ്ലാനിങ് എത്ര ആൾക്കാർ എന്റെ കടയിൽ വേണം അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കമ്പനിയിൽ വേണം നമ്മൾ നോക്കി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടത്തി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് വെച്ചാൽ എല്ലാവരോടും പറയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ജോലി ഇവിടെ ജോലി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ രീതിയിലും നമ്മൾ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടത്തി അതിൽ നമ്മൾ നല്ല ആൾക്കാരെ സെലക്ട് ചെയ്തു ആ സെലക്ട് ചെയ്ത ആൾക്കാർക്ക് നല്ല പ്ലേസ്മെന്റ് കൊടുത്തു അവർക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തു അവർക്ക് പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ ചെയ്തു പ്രൊമോഷൻ കൊടുത്തു അവസാനം കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുത്തു ഈ ഓർഡർ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും തെറ്റില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓർഡർ പിന്നെയും തെറ്റാ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലാനിങ്ങിന്റെ പ്രോസസ്സുകളാണ് ഈ ഓർഡറിലെല്ലാം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം ഒരു ടു ത്രീ സെന്റൻസ് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയിരിക്കണം ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ആണ് സൂസസ് ഓഫ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് അത് നമുക്ക് ഒരു എട്ട് മാർക്കിനൊക്കെ എങ്ങനെയും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് സോഴ്സസുകൾ ഉണ്ട് ഇന്റേർണൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സസ് ഇന്റേർണൽ സോഴ്സസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓൺലി ടു അതായത് ട്രാൻസ്ഫറും പ്രൊമോഷനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസ് നോക്കിയാലും മതി ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാം ഒരു എംപ്ലോയിനെ ഒരു ജോലിയിൽ നിന്ന് വേറൊരു ജോലിയിലേക്ക് ഒരു സോണ്ടിലി മൂവ് ചെയ്യുക ഒരു സോൺ എന്ന് വെച്ചാൽ നേരെ അവിടെ അയാൾ ജോലിയും സ്റ്റാറ്റസും ഒന്നും തന്നെ മാറുന്നില്ല സാലറി മാറുന്നില്ല പ്രൊമോഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം മാറുന്നു വേർട്ടിക്കലാണ് താഴ്ന്ന മേലേക്കാണ് പ്രൊമോഷൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ പ്രൊമോഷൻ പോകുമ്പോൾ അയാൾ ജോലി മാറി സ്റ്റാറ്റസ് മാറി അയാൾ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കൂടി എവറി തിങ് ഇസ് ചേഞ്ച് ഓക്കെ ദെൻ എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു എട്ടെണ്ണം ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ഒരു എട്ടെണ്ണം പഠിക്കാൻ ഏറ്റവും സുഖം നമുക്ക് ഇതിൽ മിസ്സിന് തോന്നുന്ന ഒരു എട്ടെണ്ണം പറഞ്ഞുതരാം അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ എന്താണ് എങ്ങനെ നമുക്ക് അഡ്വർടൈസ്മെന്റിൽ ന്യൂസ് കൊടുക്കാം സോറി നമുക്ക് അഡ്വർടൈസ്മെന്റിൽ പരസ്യം നമ്മൾ കൊടുക്കില്ലേ ജോബ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ പേര് കൊടുക്കാം ക്യാമ്പസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ലേബർ കോൺട്രാക്ടിനോട് പറയാം അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഓൺ ടെലിവിഷൻ വെബ് പബ്ലിഷിംഗ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റും അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഓൺ ടെലിവിഷനും വെബ് പബ്ലിഷിംഗ് ഒരുമിച്ച് പഠിക്കുക അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ന്യൂസ് പേപ്പറിലും ജേർണലിലും ഒക്കെ പരസ്യം കൊടുക്കുന്നതിനാണ് ദെൻ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഓൺ ടെലിവിഷൻ ടി വി ചാനലിലൂടെ പരസ്യം കൊടുക്കുക ജോലിക്കാർ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെബ് പബ്ലിഷ് എന്ന് വെച്ചാൽ നെറ്റ് വഴിയാണ് ഇന്റർനെറ്റ് വഴിയാണ് ക്യാമ്പസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പിന്നീട് നാലാമതായിട്ട് പഠിക്കുക അതായത് ഓരോ കോളേജുകളിൽ പോയിട്ട് കുട്ടികളെ സെലക്ട് ചെയ്യുക ദെൻ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് പഠിക്കുക അപ്പൊ അഞ്ചെണ്ണ ആയില്ല ദെൻ ഡയറക്ട് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ ഇടാം ഇവിടെ ഇന്ന വർക്കേഴ്സിന് ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ ഇടാം അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ദെൻ പ്ലേസ്മെന്റ് ഏജൻസി ഇതൊന്നും കിട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ റെക്കമെൻഡേഷൻ ഫ്രം എംപ്ലോയീസ് നമ്മുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് എംപ്ലോയീസിനോട് ആരെങ്കിലും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ വല്ല കസിൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കില്ലേ അതേപോലെ അതിൽ നിന്ന് ഒരു എട്ടെണ്ണം പഠിക്കുക ഇതിപ്പോൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായെന്നുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ ഓൺ വേർഡ്സ് ടു ത്രീ സെന്റൻസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ദെൻ പിന്നീടാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് അത് നമുക്ക് എട്ട് മാർക്കിന് അങ്ങനെ ചോദിക്കാറില്ലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ചിരുന്നു ഫൈനൽ എക്സാമിന് നമുക്ക് ഈ എക്സാമിനും മേ ബി ചാൻസ് ഉണ്ടായാലോ അത് ചിലപ്പോൾ അഞ്ച് മാർക്കേക്ക് പോകാനാണോ ഒന്നും കൂടി നല്ല ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം മസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരച്ചിരിക്കണം ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാത്തിനും ഇത് വരയ്ക്കുക കാരണം എന്താണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇത് എല്ലാ ഒരു പേഴ്സണിൽ നിന്ന് വേറൊരു പേഴ്സണിലേക്ക് അവർ ഐഡിയാസ് ഇമോഷൻസ് എല്ലാം പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഓർഡർ വഴിയാണ് പോകുന്നത് അത് തന്നെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് അതിൻ്റെ എലമെൻസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് എലമെൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ എഴുതേണ്ടത് സെൻട്രലിൽ നിന്ന് മെസ്സേജ് മീഡിയ ത്രൂ റിസീവറിലേക്ക് എത്തുന്നു ആ റിസീവർ ഫീഡ്ബാക്ക് പിന്നീട് സെൻട്രലിന് കൊടുക്കുന്നു ഇനി ഈ മെസ്സേജ് മീഡിയ വഴി പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മേ ബി എൻകോഡിങ് നടത്താം നോജസ് വന്നാൽ തിരിച്ച് ഡീകോഡിങ് നടത്താം അപ്പോൾ ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് പറയുക ആരാണ് കൺവേ ചെയ്യുന്നത് സെൻട്രൽ സബ്ജക്ട് മാറ്റർ ആണ് മെസ്സേജ് പിന്നെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന മെസ്സേജിനെ കമ്മ്യൂണ
നമുക്ക് മെച്യൂർ ആയിട്ട് അത് അങ്ങോട്ട് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതാണ് പ്രീമിയച്ചർ വാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലാക്ക് ഓഫ് അറ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കുക നോൺ ലിസണിങ് തിങ്സ് ആണ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്നൊരു മൂന്ന് മൂന്നെണ്ണം പഠിക്കാം ദെൻ ഓർഗനൈസേഷണൽ ബാരിയേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടി എളുപ്പമാവും നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ പ്രശ്നമാണ് അല്ലെ ഓർഗനൈസേഷണൽ പോളിസിയിൽ വന്ന വ്യത്യാസം റൂൾസും റെഗുലേഷൻസും കാരണം പേടിയായിട്ട് പറയാതിരിക്കുക അവരുടെ സ്റ്റാറ്റസ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആണ് ദെൻ ഫെസിലിറ്റീസ് കുറവാണ് എങ്കിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരുടെ മെസ്സേജസ് നല്ല രീതിയിൽ പറയാൻ പറ്റില്ല കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പേഴ്സണൽ ബാരിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ എംപ്ലോയീസിനുള്ള അവരുടേതായ പേഴ്സണൽ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ചലഞ്ച് ഫിയർ ഓഫ് ചലഞ്ച് ദെൻ അൺവില്ലിങ് സമ്മതല്ല സംസാരിക്കാൻ ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് കിട്ടാതിരിക്കുക കോൺഫിഡൻറ്റ് ഇല്ലാതിരിക്കുക ചലഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഇതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അവിടെ തടസ്സങ്ങൾ വരുന്നത് അപ്പൊ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നല്ല രീതിയിൽ പോയില്ല എങ്കിൽ എന്തൊക്കെ തടസ്സങ്ങളാണ് വരുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് സിമെന്റിക് സൈക്കോളജിക്കൽ ഫിസി ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് ദ ഫൈനൽ വൺ ഈസ് പേഴ്സണൽ ഈ നാലെണ്ണത്തിൽ നിന്ന് മൂന്നെണ്ണം പഠിക്കാം കേട്ടോ ദെൻ ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെന്റ് നയൻത്ത് ചാപ്റ്റർ ആണ് അവിടെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്താണ് നമുക്ക് ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ നമുക്ക് ഡേ ടു ഡേ ബിസിനസ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ നടത്താനുള്ളതാണ് നമ്മുടെ എന്ത് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വേണം ചിലപ്പോൾ ചില കമ്പനികൾക്ക് കുറച്ച് മതി ചില കമ്പനികൾക്ക് കുറെ വേണം അല്ലെ അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെന്റിൽ ഇങ്ങനെ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നത് അതിന് കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒരു പന്ത്രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് നേച്ചർ ഓഫ് ബിസിനസ് ബിസിനസിന്റെ എങ്ങനത്തെ ബിസിനസ് ആണ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത് എങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മതി വലിയ ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻവെൻറ്ററി കുറെ വേണം അപ്പൊ നമുക്ക് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കുറെ വേണം മനസ്സിലായോ സർവീസ് ഇൻഡസ്ട്രി ആകുമ്പോൾ അവിടെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ വേണ്ട കാരണം അവർക്ക് എന്താ ഇൻവെൻറ്ററി ഇല്ല സർവീസ് ഇൻഡസ്ട്രി ഈ ബാങ്കിങ് ഓ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ് അവർക്ക് എന്ത് വേണ്ട റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഒന്നും വേണ്ട അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ഫാക്ടർ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതാണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് സ്കെയിൽ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ രണ്ടാം സ്കെയിൽ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ വെച്ചാൽ ലാർജ് സ്കെയിൽ ആണോ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ആണോ ലാർജ് സ്കെയിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് വേണം ലാർജ് സ്കെയിൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി വേണം അല്ലെ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര വേണ്ട ലാർജ് സ്കെയിൽ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഒന്നും വേണ്ട കുറച്ച് മതി ദെൻ ബിസിനസ് സൈക്കിൾ ബിസിനസ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ ബൂമ് റിസഷൻ ഡിപ്രഷൻ അതുപോലെ തന്നെ റിസഷൻ അങ്ങനെയുള്ള പീരീഡുകളിൽ ബൂം പീരീഡിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക സെയിൽസും പ്രൊഡക്ഷൻ എല്ലാം ലാർജ് ആണ് അപ്പൊ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ വേണം ഡിപ്രഷനിൽ കുറച്ച് കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഡിപ്രഷനിൽ തീരെ നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് കുറവ് മതി എന്ത് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ദെൻ സീസണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് സീസണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ലെവൽ ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ വേണ്ടത് നമുക്ക് പീക്ക് സീസൺ ആണ് പീക്ക് സീസൺ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് സെയിൽസ് നടത്തുന്ന സീസൺ ആ പീക്ക് സീസണിൽ നമുക്ക് നന്നായി വർക്കിംഗ് ആണ് എല്ലാവരും വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ എല്ലാ സാധനങ്ങളും വേഗം വേണം ദെൻ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമുള്ള ഒരു നാലഞ്ചെണ്ണം പഠിക്കാം നേച്ചർ സ്കെയിൽ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ബിസിനസ് സൈക്കിൾ സീസണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് പഠിക്കാം ദെൻ പിന്നീട് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രോത്ത് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ക്രെഡിറ്റ് അവൈലബിലിറ്റി അത് പഠിച്ചാൽ ഒന്നുകൂടി നല്ല എളുപ്പമായിരിക്കും അതായത് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് എഫിഷ്യൻസി നോക്കാം എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഡെപ്റ്റേഴ്സും ഇൻവെൻറ്ററീസ് എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കുറയ്ക്കാം അപ്പൊ നല്ല എഫിഷ്യൻ്റ് ആയ ആൾക്കാർ ഉണ്ട് വെച്ചെങ്കിൽ അധികം വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ വേണ്ട പെൻ റോ മെറ്റീരിയൽസ് അവൈലബിലിറ്റി നമുക്ക് നല്ല സുഖമായിട്ട് ഫ്രീലി കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അധികം വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ വേണ്ട കാരണം എന്താ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ വാങ്ങിയാൽ മതിയോ അന്യ ഇനി അതല്ല നമുക്ക് അങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊന്നും റോ മെറ്റീരിയൽസ് കിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എപ്പോഴും സ്റ്റോക്ക് ആയിരിക്കും ആ ഒരു എമൗണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേണം ദെൻ ഗ്രോത്ത് ആസ്പെക്ട് ഗ്രോത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എപ്പോൾ വേണം നല്ല പ്രൊഡക്ഷൻ സമയത്ത് വേണം പ്രൊഡക്ഷൻ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് വർക്കിംഗ
ഫിസിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് വരുന്നുണ്ട് റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അതുപോലെ ഓർഡർ പ്രോസസ്സിങ് അതുപോലെ ഇൻവെൻറ്ററി കൺട്രോള് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതും നിങ്ങൾ ചെറിയൊരു എന്താ പറയുക ആദ്യം പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൈസും എഴുതിയിട്ട് പിന്നീട് നമുക്കൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇല്ലാതെ പോയിന്റ് വൈസ് ആയിട്ട് എഴുതിയാൽ ഒന്നും കൂടി നല്ലതാണ് ദൻ പ്രൊമോഷൻ അപ്പൊ പ്രൊമോഷൻ ആദ്യം എന്താണെന്ന് ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ കൊടുക്കുക പ്രൊമോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻക്ലൂഡ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് പ്രൊമോഷൻ പ്ലേസ്മെന്റ് സെല്ലിംഗ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എന്താ പറയുക കമ്പോണൻസ് ഇസ് അല്ലെ നമ്മൾ പഠിച്ച പോലെ പ്രൊമോഷൻ മിക്സ് ഉണ്ട് അതിൽ തന്നെ ഒന്നും കൂടി പ്രൊമോഷൻ മിക്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഉണ്ട് പബ്ലിസിറ്റി പേഴ്സണൽ സെല്ലിംഗ് സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഏത് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പോയിന്റ് വൈസ് ആയിട്ട് ചെയ്താൽ സമയത്തിന് അനുസരിച്ച് ഈ ഒരു മാർക്കറ്റ് മിക്സ് ചോദിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പെട്ടു പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എട്ട് മാർക്കിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുണ്ടാവും നിങ്ങൾ പഠിച്ചതൊക്കെ എഴുതി വരുമ്പോഴേക്കും നല്ല രീതിയിൽ ടൈം നിങ്ങൾക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല അപ്പം ആവശ്യമുള്ളത് നിങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചതിൻ്റെ എന്താണ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് അതിൽ നിന്നുള്ള ഇത് പോയിന്റ് വൈസ് ആയിട്ട് എഴുതാം ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് ആണ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് അതിന്റെ മെറിറ്റുകൾ കോൺസെപ്റ്റ് അപ്പൊ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ പെയ്ഡ് ഫോം ഓഫ് നോൺ പേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അപ്പൊ ആദ്യം എന്താണ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് നമ്മളൊന്നും പറയാം അതായത് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് വെച്ചാൽ പെയ്ഡ് ഫോം ഓഫ് നോൺ പേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് അതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലതാണ് അല്ലെ നമ്മൾ ആദ്യം അതിന്റെ മെറിറ്റുകൾ എഴുതി വെക്കാം നമ്മളോട് എന്താണോ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ മെറിറ്റുകൾ ആദ്യം എഴുതി വെക്കാം ആ സ്വീച്ചാണ് നമുക്ക് കസ്റ്റമറിന്റെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടും പക്ഷെ എക്സ്പ്രസീവ്നെസ് ആണ് ഇക്കോണമി ഉണ്ട് പക്ഷേ ഒബ്ജക്ഷൻസ് ആണ് ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചിട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒബ്ജക്ഷൻസ് മാത്രം എഴുതി വെച്ചാൽ മതിയാവും കേട്ടോ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് എഴുതാം അതിന്റെ മെറിറ്റും ഫീച്ചേഴ്സും ഡീമെറിറ്റും എഴുതാം പക്ഷേ ഒബ്ജക്ഷൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒബ്ജക്ഷൻസ് നല്ല രീതിയിൽ എഴുതണം കേട്ടോ അതായത് എന്താണ് കോസ്റ്റ് കൂടും പിന്നെ സോഷ്യൽ വാല്യൂസ് എല്ലാം നമുക്ക് അണ്ടർമൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബയ്യേഴ്സിനെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യും ഏത് പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങണം പിന്നെ അൺനെസസറി തിങ്സുകൾ വാങ്ങാനായിട്ട് ബയ്യേഴ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യും മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും ചില അഡ്വർടൈസ്മെന്റുകളെല്ലാം പേ ടേസ്റ്റ് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദൻ സെയിസ് പ്രൊമോഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് സെയിസ് പ്രൊമോഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് നമുക്ക് നാല് മാർക്കിൽ അഞ്ച് മാർക്കിന് ചോദിക്കാനാണ് ചാൻസ് ഉള്ളൂ മിസ് നാലും എട്ട് മാർക്കിലേക്ക് എഴുതി എന്നുള്ളൂ നമ്മൾ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെയാ ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കും റീഫണ്ട് ചെയ്യും ഓഫറുകൾ കൊടുക്കും റിബൈറ്റ് കൊടുക്കും ലക്കി ഡ്രോ പിന്നെ സീറോ പെർസെൻറ്റേജ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫർ സാമ്പിളിങ്സ് കോൺടെസ്റ്റുകൾ പ്രീമിയം ഓഫറുകൾ പല രീതിയിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മൾ കൊടുക്കും അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ മിസ് പറഞ്ഞതുപോലെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒക്കെ എഴുതണം എക്സ്പ്ലനേഷൻ എഴുതില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ എട്ട് മാർക്ക് കിട്ടില്ല എനിക്ക് കുറെ കുട്ടികളായി മിസ്സിനോട് ചോദിക്കുന്നു ഈ എട്ട് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റിന് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ എത്ര മാർക്ക് കിട്ടുമെന്ന് കുറെ പേരായി ചോദിക്കുന്നു ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് മീൻസ് എന്താണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാതെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ പ്ലാനിങ്ങിന്റെ പ്രോസസ്സ് ഫസ്റ്റ് എന്തായിരുന്നു എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് ഒബ്ജക്ടീവ്സ് സെറ്റിംഗ് ഓഫ് ഒബ്ജക്ടീവ്സ് പറഞ്ഞിട്ട് അതൊരു ഒന്നാമത് നമ്മൾ എഴുതി അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കാതെ ഇപ്പൊ ഒന്ന് എന്താണ് സെറ്റിംഗ് ഒബ്ജക്ടീവ്സ് അത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്തു രണ്ടാമത്തത് പ്ലാനിങ് പ്രീമിയസ് സെറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്താൽ എത്ര മാർക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അത് ഓരോ ക്വസ്റ്റിന് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഫയോളിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ജസ്റ്റ് ചെയ്തതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ത്രീ ടു മാർക്സേ കിട്ടുള്ളൂ അത് പ്ലാനിങ് പ്രോസസ് ആയാലും സ്റ്റാഫിംഗ് ആയാലും നിങ്ങൾക്ക് ടു ത്രീ മാക്സിമം പോയ ഫോർ മാർക്ക് അത് നിങ്ങളെ പേപ്പർ നോക്കുന്ന ആൾക്കാർ അനുസരിച്ചിരിക്കും ഒരു നാല് മാർക്കൊക്കെ പ്രതീക്ഷാ മതി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് സോസ് ചെയ്താണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അഞ്ച് മാർക്ക് കിട്ടും കാരണം രണ്ട് തരം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ രണ്ട് തരം ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം ഒന്നും ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാതെ വെക്കാതിരിക്കരുത് പ്രോസസ്സ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫോർ മാർക്ക് കിട്ടും ബാരിയേഴ്സ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്കൊരു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഹാഫ് മാർക്കാണ് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നത് അപ്പൊ ഫാക്ടേഴ്സ്